హీరోగా నిర్మించిన చిత్రానికి మూర్తి గారు ఆయన దహనం అనే ఒక చాలా కన్విక్షన్ ఉన్న సినిమా ఒక ఆర్ట్ ఫిల్మ్ ఎన్నో నేషనల్ అవార్డ్స్ని ఎన్నో ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో గెలుచుకుంది సో అలాంటి కన్విక్షన్ డైరెక్టర్ తోటి ఈ ఫిల్మ్ నిర్మించారు దీనికి డాక్టర్ సతీష్ గారని చాలా వెరీ ప్యాషనేట్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆయన మ్యూజిక్ చేయటమే కాకుండా ఇదివరకు దహనం అనే సినిమాని ఆయన నిర్మించారు ఆయనే సంగీత సారథ్యం వహించారు ఆయనే ఎన్నో లిరిక్స్ రాశారు మంచి పెయింటరు సో అలాంటి ఒక టేస్ట్ ఉన్న అభిరుచి మంచి అభిరుచి ఉన్న మంచి ప్యాషనేట్ ఉన్న ఆయన ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయడం నిజంగా శాన్ చంద్రకి చాలా మంచి అసెట్ ఆయనకి సో అలాగే ఈ సినిమాలో సిమ్రిత సిమ్రిత బతైజ అండ్ దీపికా సింగ్ నకీషా ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు అలాగే నాగినేడి గారు సత్యప్రకాష్ కుమరన్ అలాగే ఎఫ్ఎం బాబాయ్ ఇలా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు సో ఈ చిత్రం మొత్తం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ప్రెస్ నోట్స్ కానీ ప్రెస్ మీట్ జరగదు ఇదే ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ సో ఈ చిత్రాన్ని మొదటిగా నిర్మించి హీరోగా యాక్ట్ చేసిన శాన్ చంద్ర గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నా ఆయనే ముందు వచ్చిన వాళ్ళ వచ్చిన వాళ్ళని ఆహ్వానించాలి కదా ఆయన ముందు వచ్చేస్తే అలాగే ఈ చిత్రంలో ప్రధాన హీరోయిన్గా నటించిన సిమృత బతీజ వెల్కమ్ టు ది డేస్ కుమరన్ ఎత్తర ఎత్తర రమణ ఎత్తర లోడ లోడ ఎత్తాలరా అందుతో చాలా ఫేమస్ అయ్యారు సరిలేదు నీ కవర్లో ఆయన కుమరన్ గారిని కూడా వేదిక మీదగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అలాగే ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం వహించిన సతీష్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే ఈ చిత్రానికి కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ మూర్తి గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అలాగే ఎంతో సహృదయంతో ఎంతో బిజీగా ఉన్నా కూడా మా మిత్ర దర్శకుడు నక్కిన త్రినాథ్ గారు శాన్ చంద్ర గారు అడగగానే ఈరోజు మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడానికి అతిథిగా విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన నక్కిన త్రినాథ్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి అందరికీ నమస్కారం దర్టీ ఫిలో వెరీ క్యాచ్ టైటిల్ యాక్చువల్లీ అయితే ఇప్పుడే మోషన్ పోస్ట్ రిలీజ్ అయింది కదా అందులో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే జనరల్గా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ లుక్ అంటే టైటిల్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలని టైటిల్ జనాల్లోకి వెళ్ళాలి అందువల్ల దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నుంచి అన్నీ కేర్ తీసుకోవాలి అని ఆ తర్వాత మన టేస్ట్లు బయటకు వేయాలి ముందు టైటిల్ని బాగా పంపించాలని వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు ఇచ్చిన సలహా అనమాట అందుకని నా ఫస్ట్ సినిమా నుండి అన్నీ కూడా టైటిల్స్ బాగా కనిపించేటట్టు చేసేవాడిని ఎక్కువ కేర్ తీసుకునేవాడిని దాని గురించి ఇప్పుడు ఇందులో కూడా దర్టీ ఫిలో అన్నది వచ్చి పోయి వచ్చి పోయి ఇంచుమించి చాలాసేపు హీరో హీరోయిన్ కన్నా టైటిల్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు సో వెరీ గుడ్ అండ్ ఫస్ట్ నాకు శాంతి చాలా రోజుల నుండి పరిచయం శాంతి చంద్ర అంటే నేను మొబైల్లో శాంతి అని ఫీడ్ చేసుకోవడం వల్ల శాంతి శాంతి అని వస్తుంటుంది సో యాక్చువల్గా ఆయన నటుడు ఫస్ట్ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పుడు హీరో ఆయన యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు కానీ ఆయన తీసిన సినిమాలు కానీ అన్నీ కొన్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇదేదో డాన్ ఫిల్మ్ తీసినట్టున్నారు డట్టి సో డాన్ ఫిల్మ్ తీయాలంటే చాలా గట్స్ ఉండాలి సో శాంతి ఎలాగ గట్స్ వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆయన చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా ఒక వంద మంది గన్మ్యాన్లు తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి గట్స్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి సో నేను ఫస్ట్ షాక్ అయింది ఏంటంటే ఈ డర్టీ ఫిలో సినిమాకి మూర్తి గారు డైరెక్టర్ అవడం ఎందుకంటే మూర్తి గారు వైవిధ్యమైన సినిమాలు తీస్తారు ఆయన ఎక్కువ అవార్డు బేస్డ్ సో ఒక రకమైన సినిమాలు అలాంటి ఆయన ఒక్కసారి ఒక డాన్ ఫిల్మ్ డర్టీ ఫిలో అబ్బా ఈయన ఇది హ్యాండిల్ చేశారా అని షాక్ అయ్యా సో ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత ఆయన పందా చేంజ్ చేసుకున్నారా లేకపోతే ఈ సినిమా కోసం అని చెప్పి ఇది కూడా చేయగలను అని నిరూపించుకుంటున్నారా అదే అర్థం కావట్లేదు సినిమా వచ్చిన తర్వాత చూడాలి అది ఆల్రెడీ ఈజ్ అ ప్రూవ్డ్ డైరెక్టర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్గా ఆయన ప్రూవ్ అయిపోయిన వ్యక్తి సో ఈ కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో కూడా ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు ప్రయత్నం సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు యాంకర్ ఇతర నిజంగా ఆయన గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే జనరల్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మొత్తం మెటీరియల్ ఇస్తే కానీ అది చదువుకొని చేతిలో పేపర్ ఉంటే కానీ మాట్లాడలేము అలాంటిది ఇక్కడ కూర్చొని ఐదు నిమిషాలు మొబైల్లో చూసి 
బ్యానర్ నుంచి టెక్నీషియన్ల దగ్గర నుంచి వచ్చిన గెస్టుల దగ్గర నుంచి అందరు పేర్లు కూడా చేతిలో ఏ పేపరు లేకుండా మైక్ మాత్రమే పట్టుకొని చెప్పేశారు ఆయన రియల్లీ గ్రేట్ అది కొంచెం డ్రెస్ సెన్స్ మ్యాచ్ చేసి చిన్న బిట్టేస్తే కమర్షియల్ యాక్టర్ అయిపోతారు ఆయన ఏమోది మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గారు కిమ్సు మా వైజాగ్ వాస్తవ్యులు ఈయన జనరల్గా డాక్టర్లు యాక్టర్లు అవుతారు మరి ఈయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యారు పెయింటరు ఇంకా చాలా టే కళలు ఉన్నాయి అంటే ఒకసారి సర్జరీకి అలవాటు అలవాటు పడిన చెయ్యి దేనైనా తిప్పేస్తుంది అంటారు అలాగా సో డాక్టర్ గారు కూడా మంచి ఈ సినిమా సక్సెస్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ అలాగే మా కుమనన్ ఈ మధ్యకాలంలో ఒక క్యారెక్టర్ ఆయనకి మంచి గుర్తింపునిచ్చినా సరే దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టమైన పని గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత నిలబెట్టుకోవడం కష్టమైన పని సో అలాంటి ప్రాసెస్లో వస్తున్న అవకాశాలన్నీ వినియోగించుకుంటూ మొన్న రీసెంట్గా నేను సినిమా చూశాను అది ఏంటి ఇట్లు మారేడుపల్లి ప్రజానీకం మారేడుమిల్లి ప్రజానీకం ఆ సినిమా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అందులో ఈయన క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ మీకు పడింది అంటే ఎక్కువ యాక్టింగ్ని ప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్న క్యారెక్టర్ పడింది సో నాకు చాలా హ్యాపీగా కంగ్రాట్స్ కుమ్నన్ గారు ఇందులో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ వేసి ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అందులో పంచి కట్టారు ఇది మరి డాన్ సినిమా కాబట్టి ఆయన హెయిర్ స్టైల్ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఏదో తిత్తు ఉంటారు నాకు తెలిసి ఇది సో కుమ్నన్ గారు ఇకపోతే హీరోయిన్ లాస్ట్ ఎందుకు చెప్పానంటే స్టేజ్ మీద హీరోయిన్ గురించి లాస్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరికన్నా ఆవిడే హైట్ ఉన్నారు సో కాబట్టి లాస్ట్ చెప్పింది జనరల్గా ఏంటంటే ఈ డాన్ ఫిల్మ్స్కి హీరోయిన్స్ ఫుల్ హైట్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు డ్రెస్ సెన్స్ వేరే ఆ డ్రెస్సులు పట్టాలంటే హైట్ ఉండాలి సో కాబట్టి హీరోయిన్ సెలక్షన్ విషయంలోనే మూర్తి గారు ఫస్ట్ సక్సెస్ అయ్యారని నేను అనుకుంటున్నా సో ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అయ్యి వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి పేరు వచ్చి తన సారీ వెరీ గుడ్ సూపర్ సో ఇది మంచి సక్సెస్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్కి బాగా డబ్బులు వచ్చి టెక్నీషియన్లందరికీ మంచి పేరు వచ్చి మా శాంతి చంద్ర మరల ఈసారి ఇంకొక అంటే ఒకటి కాదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా హీరోగా చాలా సినిమాలు చేయాలని ఈ అమ్మాయి మిస్ ఇండియా వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ మిస్ వరల్డ్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మీ సహాయ సహకారాలు లేకుండా ఏ చిత్రం కూడా ప్రేక్షక ఆధారణ పొందలేదు అన్నది వాస్తవం ఎన్నో వయప్రయాసాలకు వచ్చి ఎంతో కష్టపడి ఓ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తే అది ప్రజల దగ్గరికి కరెక్ట్గా వెళ్ళకపోతే ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందకపోతే ఆ ప్రయత్నం మొత్తం టోటల్ టీమ్ అందరూ ఫెయిల్ అవుతాం అటు ప్రేక్షకుడికి ఇటు ప్రొడక్షన్ సంస్థకి రెండింటికి మధ్యలో వారధిగా ఉండి నిరంతరం శ్రమించే మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండ్ ఇక చిత్రం గురించి చెప్పాలంటే ముందు ఈ మూవీ స్టార్ట్ చేయడానికి ముఖ్య కారకుడు ఆడర్ మూర్తి సాయి అనుకోకుండా ఓరోజు ఆఫీస్కి వైజాగ్లో ఉండేవాడిని నేను ఆ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఏదో బిజినెస్ పని మీద అక్కడ వైజాగ్లో ఉండగా ఓ రోజు వచ్చి ఇమీడియట్గా దహనం అనే సినిమా ఒకటి చేస్తున్న సార్ మీరు క్యారెక్టర్ ప్లే చేయాలన్నారు నేను టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి మూవీ ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్నాను సార్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఉన్నాను బట్ నేను ఇంక సినిమాలు చేయదలుచుకోలేదని ఉంటే లేదు మీరు ఎట్టి పరిస్థితి చేయాలి సార్ శివుడు గురించి ఒక కథ అనుకున్నాం చేయాలి అని అంటే శివుడు అనగానే మళ్ళీ ఆలోచించాను జనరల్గా నేను శివభక్తుడిని సరే అని ఆ సినిమా కోసం ఒప్పుకున్నాను వన్ వీక్ కదా అన్నారని ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మూర్తి గారు ఆయన ప్రజ్ఞ ప్లస్ ఆయన పార్ట్నర్ డిఓపి ఈరోజు ఇక్కడ రాలేదు రామకృష్ణ గారు వీళ్ళిద్దరిని చూసిన తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళు కదా నాకు కావాల్సింది ఆ టైంలో నేను మిస్ అయ్యాను అని చెప్పి సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ మొదలైంది అండ్ ఆ జర్నీలో మాకున్న ధైర్యం పెద్ద పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ గారు సిఎండి ఆఫ్ కిమ్స్ విశాఖపట్నం ఆయనకి ఉన్న హ్యూజ్ టాలెంట్ మ్యూజిక్ కానీ ఆర్ట్ అటు మెడికల్ ఫీల్డ్లో కానీ 
ఆయన స్టేచర్ అన్నీ మాకు చాలా హెల్ప్ అయినాయి దహనం సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ప్రిపేర్ చేశారు దానికి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో మూడు స్టేట్స్లో ఈచ్ స్టేట్లో టూ టూ అవార్డ్స్ విన్ అయింది బెస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్ బెస్ట్ రైటర్ బెస్ట్ డైరెక్షన్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ బెస్ట్ బెస్ట్ యాక్టర్ ఆదిత్య హోమ్ గారికి అలాగా చాలా అవార్డ్స్ విన్ అయింది అండ్ అప్పుడు అనిపించింది రా నమ్మకం నిజమే అని సో ఈలోగా అనుకోకుండా ఓ రోజు డాక్టర్ గారు రాసిన ఓ పాట వినిపిస్తే అది చూసి సార్ సినిమాకి వెళ్ళిపోదాం ముందుకని అన్నాను సేమ్ టైం మూర్తి గారు మాతో కారులో ఉన్నారు ఆయన అన్నారు లేదు సార్ మీ గురించి ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాకే ఒక కథ అనుకున్నాను నాకు మీరు నటించిన మంత్ర త్రీ దేశద్రోహి మహంకాళి అందులో మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్ మీ మీ గెటప్ అన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం మీకోసం ఒక కథ అనుకున్నాను అన్నారు టైటిల్ ఏంటి అని అడిగితే డట్టీ ఫెలో అన్నారు ఆ టైటిల్ వినగానే కమిట్ అయిపోయాను చేద్దాం సార్ ఏదేమైనా అని మళ్ళీ ఈ దిశగా ఇటు వచ్చాను అండ్ ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టి సినిమాని కంప్లీట్ చేశారు అరకు వ్యాలీలో విశాఖపట్నంలో హైదరాబాద్లో షూట్ చేయడం జరిగింది దీనికి టీం అంతా చాలా కష్టపడ్డారు గతంలో నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన త్రీ అనే సినిమా చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి అరకు వ్యాలీలో చాలా బెలూన్ లైట్స్ వాడి పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్స్ తీసుకుని చేసాం కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల సరిగా ముందుకు వెళ్ళలేదు బట్ ఈసారి అందులో జరిగిన తప్పులు జరగకుండా టీం అందరం ఒక తాటి మీద ఉండి నడిపించి ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఈ సినిమాని నేర్పించాం మాకున్న బలమైన శక్తి ఏంటంటే ఈ ఈ సినిమా కథ ఈ కథని కరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి చూపించగలిగితే సక్సెస్ అవుతాం అని ఈ కథ కూడా ఒక లైన్ చెప్తాను మూర్తి గారి పర్మిషన్తో ఒక తండ్రి కొడుకుని పెంచే విధానంలో లేదా ఆ కొడుకు పెరిగే వయసులో సరైన సక్రమమైన మార్గంలో కానీ పెట్టకపోతే విచ్చల విడిదానంతో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు సొసైటీలో ఆ సొసైటీ కూడా ఆయన కంట్రోల్ చేయలేకపోతే ఏం చేయాలి అప్పుడు అనే సమస్య ఉత్పన్నమైనప్పుడు తండ్రిగా ఏం చేయాలి అన్నది ఈ సినిమా కదండి ఆ తండ్రి కూడా డాన్ కొడుకు కూడా డాన్ బట్ సొసైటీకి యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్గా నిలబడిన ఒక వ్యక్తిని ఎదుర్కోవడం ఎలా అనేది మళ్ళీ తండ్రి ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకుని ఎలా ట్రీట్ చేశాడు అన్నది ఈ కథ సో ఇందులో చిన్న సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ రెగ్యులర్ మాఫియా కైండ్ ఆఫ్ మూవీ బట్ సొసైటీకి ఉపయోగపడే కథ ఇది అండ్ ఈ సినిమాని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యి డిలైట్ అయ్యి చేసిన సినిమా ఇది ఆ పాత్రలో నేను ఒదిగిపోయాను నేను డిఫెన్స్ సర్వీసెస్లో చేసిన వాడిని సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అక్రాస్ సౌత్ ఇండియా నేను రెగ్యులర్గా ఉండే ఫామ్ లైఫ్కి దగ్గరగా ఉంది సో నాకు చాలా ఎంజాయ్ చేసి చేసిన పాత్ర ఇది ప్రేక్షకులు తప్పకుండా దీన్ని ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను మంచి మ్యూజిక్ని అందించి మంచి సాంగ్స్ని ఇచ్చి నిరంతరం బిజీగా ఉన్నా కూడా సార్ డాక్టర్ సార్ ప్రొఫెషన్లో ఎవ్రీ డే నైట్ ఈ సినిమా గురించి ఆలోచించి చాలా మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఇండస్ట్రీలో పది కాలాల పాటు నిలబడిపోయే సాంగ్స్ మూడు ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ఫోర్ సాంగ్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఫైట్స్ బాధ ఇష్టం ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మీ మీడియా సపోర్ట్తో ప్రేక్షకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్తారని ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేస్తారని ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ని వెల్కమ్ చెప్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ నాకు ఇంకొక విషయం అండి ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ఒక నా నాకున్న ఒక సైడ్ బలం డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ గారు అయితే రెండో సైడ్ వీరశంకర్ సార్ ఆయన సపోర్ట్ లేకుండా ఈ సినిమా అసలు చేయగలిగేవాళ్ళం కాదు ప్రతి విషయంలో కూడా ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా నేను ఉన్న శాంతి ముందుకెళ్ళు ఐఆమ్ దేర్ విత్ యూ అని ఆ ఇప్పుడు మీరు చూసారు ఎనీథింగ్ యాంకర్ కాదు ప్రొడ్యూసర్ కాదు లేకపోతే ఇంకోటి కాదు ఏది చెప్పినా కూడా వెంటనే సార్ నేను ఉన్నాను మీకు ఎందుకు పదండి మీరు మీరు పని చూసుకోండి నేను చేస్తా అని చెప్పి ఎప్పుడు హెల్ప్ చేశారు సార్ మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సార్ అండ్ యాజ్ యాక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నా జర్నీలో మీరు ఆల్వేస్ ఉంటారు అండ్ ఫైనల్లీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది హీరోయిన్స్ అండి ఇందులో ముగ్గురు ఉన్నారు దీపికా సింగ్ యుఎస్లో వర్క్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆవిడ ఈ మూవీ కోసం అక్కడ ఏదో ఫోటోగ్రాఫ్స్ వస్తే సెలెక్ట్ చేసాం రెండో సిమృతి బతిజ షీ వాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ఇన్ జపాన్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో షీ వాజ్ ది విన్న అండ్ వెరీ గుడ్ డ్యాన్సర్ అండ్ మంచి ఆర్టిస్ట్ తను తను డెఫినెట్లీ హీ షీ విల్ మేక్ ఇట్ బిగ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ సినిమా ఐఎమ్ షూర్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ నికిషా అని చెప్పి షీఈస్ ఎ కెనడియన్ సెటిల్డ్ ఇన్ ముంబై తను ఒకళ్ళ యాక్ట్ చేశారు సో ముగ్గురు హీరోయిన్స్ తల్ తండ్రి తల్లి అండ్ కొడుకు మధ్య జరిగే రో యాక్షన్ ఇది యాక్షన్ సినిమా అండ్ కుమనన్ మై గుడ్ ఫ్ర
హి వాజ్ మై ట్రైనర్ మెంటర్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ టు మీ ఆయన కూడా ఈ సినిమాలో చాలా కష్టపడి చేశారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిస్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్వంటీ నైన్టీన్ పెళ్ళితో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కమింగ్ హియర్ అండ్ టేకింగ్ అవుట్ దిస్ టైమ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ సీ ఆర్ మోషన్ పిక్చర్ అండ్ సీ ఆర్ పోస్టర్ ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ ఆల్సో సారీ మై తెలుగు ఈజ్ అ లిటిల్ వీక్ బట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ బట్ ఐ ఫీల్ దాట్ మీడియా హే ఇఫ్ దే ఇస్ మీడియా దే ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ టేకింగ్ అవుట్ దిస్ టైమ్ కమింగ్ హియర్ అండ్ యాక్చువల్లీ యూ నో సీయింగ్ ఆర్ ఎఫర్ట్ దట్ వీ పుట్ ఇన్ ఓవర్ ద ఇయర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అ ఇయర్ దట్ వీ యూ నో వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ ఫైట్స్ ఇట్ హ్యాస్ డ్రామా ఇట్ హ్యాస్ రొమాన్స్ ఇట్ హ్యాస్ గ్లామర్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ థింక్ యూ విల్ థరలీ ఎంజాయ్ దిస్ మూవీ నాట్ బికాస్ బహుత యు నో ఏ సబ్ చీజే హే బట్ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ యు నో ఇట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ 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 అండ్ ఐ ఐ థింక్ యూ లవ్ ద సాంగ్స్ ఆల్సో బికాస్ the entire team has put in all the efforts to make this film and uh, the each song each scene has been uh, done with 100% concentration there's no compromise at all our director our dop all the actors the hero uh, sir everyone has put in 100% of themselves and i think that everyone will really appreciate the film so let's hope that the film is out soon and it's going to be out very very soon in your nearest theaters uh, so please do go watch it and again thank you so much to my entire team for being so supportive and uh, so kind so helping the director i mean he's helped me with so many things uh, during the shoot and i am truly a director's actor i only go through what my direction uh, director guides me through and uh, thank you so much uh, sandi chandra sir that you actually you know he actually saw me somewhere and you know he picked me for this role thinking that i'll be a right choice and i hope that i've proven him right <laughs> and uh, thank you so much satish sir thank you so much everyone to the entire team i am grateful and uh, please do watch the film thank you sai vere shankar sir and thank you so much kumran sir also and both my actresses that are not present here also are amazing and uh, i think during the next meet they will definitely be here santi chandra producer ga and uh, murthy sai director ga dirty fellow ane ee movie ni cheyatam jarigindi kaani meer anta talichukunte villanta worthy fellows ani meer prove cheyagalutaru టైటిల్ దర్తి ఫెలో అయినా తీసిన వాళ్ళు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ దే ఆర్ ఆల్ వర్ది ఫెలోస్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది ఇక నా వరకు వస్తే కాస్త ఇది విచిత్రమైన విషయమే మీ మీ వరకు ఎందుకంటే యూజువల్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరన్నా మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే నేను డాక్టర్ని అవుదాం అనుకున్నాను సో యాక్టర్ని అయ్యాను లేదా ఇంకేదో అయ్యాను అని చెప్తూ ఉంటారు బట్ నేను నిజంగా డాక్టర్ని అయ్యాను లక్కీగా సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్ని అయ్యాను కానీ చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో నేర్చుకున్నటువంటి మ్యూజిక్ అనేది నా శరీరంలో అలాగ నర నరాన్ని ఉండిపోయింది స్కూల్లో తర్వాత మెడికల్ కాలేజీలో ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నేను ఐ వాస్ లివింగ్ విత్ మ్యూజిక్ ఐ యూస్ టు రైట్ సాంగ్స్ ఐ యూస్ టు ప్లే సాంగ్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఆల్సో కానీ తర్వాత ఒక కిమ్స్ అనే ఒక పెద్ద హాస్పిటల్కి నేను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను వైజాగ్లో వృత్తిపరంగా ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ని రోజుకి పది సర్జరీ పది సర్జరీలు చేస్తాను నేను సో మ్యూజిక్ని పూర్తిగా పక్కకు పెట్టేశాను నేను మ్యూజికే కాదు ఎనీ ఆర్ట్ దాన్ని పక్కకు పెట్టేసి పూర్తిగా నా వృత్తిలో నిమగ్నమై ఉన్న టైంలో అది మంచికి వచ్చిందో చెడుకు వచ్చిందో తెలియదు కోవిడ్ అనే ఒక మహమ్మారి మన జీవితాల్లోకి ఎంటర్ అయింది సో దాంతో అందరం ఇంటి దగ్గరే కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది సో అలాంటి టైంలో మూర్తి గారు నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ నా దగ్గర ఒక మంచి కథ ఉంది అందరం ఫ్రీగా ఉన్నాం కదా సినిమా చేద్దాం అని అడిగితే దాన్ని వీ డిట్ మూవీ అప్పుడు కూడా నేను మ్యూజిక్ చేద్దాం అనుకోలేదు లిరిక్స్ రాసిచ్చాను ఆ మూవీ కోసం లిరిక్స్ రాసేటప్పుడు దాన్ని ట్యూన్ చేస్తే ట్యూన్ బాగుంది కదా సార్ మీరే మ్యూజిక్ చేయొచ్చు కదా అంటే అట్లా మ్యూజిక్ చేయడం జరిగింది అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయడం జరిగింది లక్కీగా అది అనుకోకుండా 
హిట్ అయింది ఒక ఆరు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అవార్డ్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఆ దహనం అనే మూవీ అదే టైంలో మేము శాంతి చంద్ర గారితో కలిసి దహనంలో ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్ చేశారు శాంతి గారు సో అప్పుడు ఈ దత్తి ఫిలో అనేది తెర మీదకి వచ్చింది ఈ సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అని యూజువల్గా నేను మ్యూజిక్ చేయటం కానీ లిరిక్స్ రాయటం కానీ మా వరకు నా సొంత బ్యాండ్ వరకు మెయిన్ చేసే మూవీస్లో మాత్రమే చేద్దామని మొదటి నుంచి ఒక డెసిషన్తో ఉన్నాను నేను అంటే బికాస్ చేయకూడదు అని కాదు నాకు టైం పర్మిట్ చేయదు కాబట్టి నా ప్రొఫెషన్ ఇది కాదు కాబట్టి వృత్తిపరంగా అది ప్రవృత్తి మాత్రమే ఇది సో కానీ శాంతి చంద్ర అంటే అది మా బ్యానర్ లాగే మేము ఫీల్ అయ్యి బయట బ్యానర్ కాదు ఇది మన బ్యానరే కాబట్టి డెఫినెట్గా వీళ్ళు డూ ఇట్ అండ్ అని చేయటం జరిగింది అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఈవెన్ ఫర్ మీ ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ కాకుండా సెకండ్ మూవీలో మ్యూజిక్ చేసే అవకాశం లిరిక్స్ రాసే అవకాశం బహుశా నాకే వచ్చి ఉంటుందేమో అనిపించింది నాకు అండ్ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకున్నానని నేను అనుకుంటున్నాను తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు చూసి మీరు కూడా అనుకుంటే డెఫినెట్గా నేను కూడా ఒక వర్దీ ఫేలో ఈ ఫీల్డ్లో కూడా అని ఐ కెన్ ఫీల్ దాట్ సో నాకు ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వీరశంకర్ గారికి శాంతి చంద్ర సిమ్రితి అండ్ మా డైరెక్టర్ మూర్తి సాయి అండ్ కుమరన్ గారు వీళ్ళందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ దృద ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీడియా మిత్రులందరూ కూడా నా నమస్కారాలన్నీ వేదిక అలకరించిన వీరశంకర్రావు గారు అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సతీష్ కుమార్ గారు హీరో శాంతి చంద్ర గారు సిమ్రతి హీరోయిన్ గారు అలాగే మా డైరెక్టర్ మూర్తి సాయి గారు అందరికీ నా నమస్తే శాంతి చంద్ర గారు దగ్గర దగ్గర నాకు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఫ్రెండ్స్ అండి అతను సెక్యూరిటీ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడే నన్ను అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఒక ఫ్రెండ్గా కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా తీసుకెళ్ళి ఆయనతో పాటు సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక సెక్రటరీలాగా నన్ను యూజ్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత నా తాలూకా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఒక యాక్టివిటీస్ మూవీలు నేను చేయడం అన్ని చూసేసి ఆయన కూడా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది మెల్లిగా ఆయన కూడా మీరు వస్తే బాగుంటుందండి మీ వాకింగ్ మీ స్టైల్ ఇదంతా చాలా బాగుంది మీరు ఎంటర్ అయితే బాగుంటుందండి అని అంటే ఫస్ట్ ఆయన మంత్ర మూవీలో చేశారు తర్వాత త్రీ అన్న మూవీకి ప్రొడ్యూసర్ కమ్ హీరోగా చేశారు తర్వాత దహనోల ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేశారు స్టెప్ బై స్టెప్ ఆయన తాలూకా ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ యాక్టింగ్లో నేను గమనించాను తర్వాత మూర్తి సాయి గారు చెప్పిన స్టోరీని ఆయన గ్రహించి ఈ మూవీ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే దగనంలో ఆయన సక్సెస్గా చాలా నేషనల్ అవార్డు అన్ని తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ మూవీ మనం చే చెయ్యాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుని ఇందులో నేను ఎలాగనా ఉండాలని చెప్పేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి ఈ మూవీలో నన్ను లుక్ కంప్లీట్గా మార్చేశారు డైరెక్టర్ గారు బహుశా నన్ను పోల్చుకుపోవచ్చు అంత చేంజ్ ఉంటుంది అనమాట ఒక ట్రైబల్ విలేజ్లో ఎలాగ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ మూవీ డట్టి ఫెయిల్ అని ఉంది కానీ అక్కడ చూస్తే పోస్టర్లో పెద్ద డౌన్ లాగా ఉన్నారు అంటే చాలా స్మార్ట్గా ఆ సూట్లన్నీ వేసుకొని పక్కన హీరోయిన్ అన్ని తీసుకొని పెద్ద డౌన్ లాగా ఉన్నారు కానీ ఇందులో డూయల్ రోల్ చేశారు చాలా అద్భుతంగా ఈ మూవీని చిత్రగించారు మూర్తి సాయి గారు కెమెరామెన్ రామకృష్ణ గారు ఉన్న దాంట్లో ఎంత బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలన్నది ఆయన చూసి నేను నేర్చుకున్నానండి చాలా అద్భుతమైన కెమెరామెన్ వెరీ పేషెన్సి ఆయన వర్క్ చాలా నచ్చేసింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన చేస్తే కూడా మళ్ళీ మూర్తి గారు కానీ శాంతి గారు కానీ సేమ్ కెమెరామెన్ కంటిన్యూ చేస్తారని ఈ మూవీని మీరు అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని ఇట్లు మారడి మిల్లు మూవీ చాలా మంచి కంటెంట్ మూవీ అందులో చాలా పెద్ద రోల్ చేశాను ఇందాక డైరెక్టర్ తిన్నది గారు చెప్పినట్టు అందరూ చూస్తారు ఈ మూవీని కూడా చూసి థియేటర్లో చూడండి పైరసీ చేయవద్దు ఓటీటీకి వస్తుంది కదా అప్పుడు చూద్దాం అని ఎవరు వెయిట్ చేయొద్దు చాలా బాగుంటుందండి సీనరీస్ అన్నీ కూడాను కథ చాలా బాగుంది 
మీరందరూ చూడాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసిన పాత్రికే మిత్రులందరికీ నా వందనాలు నా వందనాలు అలాగే మా గురువేల సతీష్ కుమార్ గారికి మా దర్శకులం అగ్రగణ్యుడు అయిన వీరశంకర్ గారికి మా సోదరులు అంటారు అలాగే మోషన్ పోస్టర్ లాంచ్కి వచ్చిన లక్కిన తిన్నదుల గారికి మా ఆర్టిస్టులు కుమార్ గారికి సుమిత గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ముందుగా ఈ సినిమా గురించి నేను చెప్పాల్సిన అన్ని మా హీరో అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ శాంతిచంద్ర గారు చెప్పారు అలాగే సతీష్ కుమార్ గారు చెప్పారు ఇంకా మేము చేయాల్సింది ఏం ఇంత చెప్పడానికి ఇందులో ఏమి ఉండదు అయితే ప్రేక్షకులే దేవుళ్ళు అనే నమ్మే సిద్ధాంతాలు మనం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి మేము సినిమా తీసే భక్తులు మా భక్తుల నివేదన మా అభ్యర్థుల్ని ప్రేక్షకుల దేవుల దగ్గర తీసుకెళ్లే పూజారు లాంటి వాళ్ళు మీరు మీరు ఎంత బాగా మా అభ్యర్థన నివేదన మీరు తీసుకొని అక్కడికి వెళ్తే మేము అంత సక్సెస్ అయినట్టు ఉంటుంది అందువల్ల మేము సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఆ దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళాలంటే మీలాంటి అర్చకులది ఎంతైనా పాత్ర ఉంటుంది కాబట్టి అది మీరు సద్వినియం చేస్తే మేము విజయవంతంగా మా సినిమాని మేము సద్వినియం చేసుకుంటుంది 